தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமேன் அன்பு குருளே இது நாள்ல மனமாற்றம் வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய தாய்மார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜிபிக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான நாள் நம்முடைய குடும்பத்தில் நமக்கு தெரிந்த நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல நம்முடைய பிள்ளைகள் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இன்று மனமாற்றம் இல்லாம இந்த உலக போக்கும்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அகஸ்தினார் மோனிகாவின் ஜபத்தால மனமாற முடியும்னா நம்முடைய ஜபத்தால நம்முடைய பிள்ளைகள் நிச்சயமா மனமாற முடியும் இன்று நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டோடைய பிரசுரத்தில் கொண்டு வருவான் திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி ஆறு ஒன்றுல ஆண்டவர் தம் உயர்த்தகு செயல்களை அறிவியுங்கள் ஆண்டவத்தம் வியத்தகு செயல்களை நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக அறிவிப்போம் இறைவன் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய கணவருக்கு மனைவிக்கு நம்முடைய குடும்பத்தாருக்கு ஒரு மனமாற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறார் ஒரு புதிய வாழ்வை நமக்கு கொடுக்க இருக்கிறார் ஆண்டவர் தந்திருக்கிற ஆண்டவர் செய்யிருக்கிற இந்த வியத்தகு செயல் நினைச்சு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் இதனாலே மத்திய நச்செய்தி இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் இருபத்தி இரண்டு நிறைய வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் இயேசு கூறியது வெளிவடக்கார மறைநூல் அறிஞரே பரிசேரே ஐயோ உங்களுக்கு கேடு மக்கள் நுழையாதவாறு அவர்கள் முன்பாக விண்ணக வாயிலை அடைத்து விடுகிறீர்கள் நீங்களும் நுழைவதில்லை நுழைவோரை விடுவதில்லை வெளிவடக்கார மறைநூல் அறிஞரே பரிசேரே ஐயோ உங்களுக்கு கேடு ஒருவரையாவது உங்களுடைய சமயத்திலே சேர்ப்பதற்கு நாடென்றும் கடல் என்றும் பாராது சுற்றி அலைகிறீர்கள் அவ்வாறு சேர்த்த பின் அவர்களை உங்களை விட இரு மடங்கு நரக தண்டனைக்கு ஆளாக்குகிறீர்கள் குருட்டு வழிகாட்டுகளே ஐயோ உங்களுக்கு கேடு யாராவது திருக்கோவில் மீது ஆணையிட்டால் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவர் கோவில் பொன் மீது ஆணையிட்டால் அதை நிறைவேற்ற கடமைப்பட்டவன் என்கிறீர்கள் குருட்டு மடையரே எது சிறந்தது பொன்னா பொன்னை தூய்மையாக்கும் திருக்கோவிலா யாராவது பரிபலத்தின் மீது ஆணையிட்டால் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவர் அதிலே படைக்கப்பட்ட காணிக்கை மீது ஆணையிட்டால் அதை நிறைவேற்ற கடமைப்பட்டவர் என்கிறீர்கள் குருடரே எது சிறந்தது காணிக்கையா காணிக்கையை தூயதாக்கும் பலிபிடமா எனவே பலிபிடத்தின் மீது ஆணையிடுகிறவர் அதன் மீதும் அது மேலுள்ள அனைத்தின் மீதும் ஆணையிடுகிறார் திரு கோவிலின் மீது ஆணையிடுகிறவர் அதன் மீதும் அதில் குடிகொண்டிருக்கிற மீதும் ஆணையிடுகிறார் வானத்தின் மீது ஆணையிடுகிறவர் கடவுளின் அரியணை மீதும் அதில் வீட்டிலிருக்கிற கடவுள் மீதும் ஆணையிடுகிறார் அன்புக்குள்ளே இது வந்து நச்சதி வாசகத்தில் மறைநூல் அறிஞர் பரிசியர் இவருடைய வாழ்விலே காணப்பட்ட வெள்ளிவிடங்களை இனி நச்சித்து வாசகத்தில் ஏசு ஆண்டவர் தோலிடுத்து காட்டுகிறார் ஏன் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தினரை மட்டும் ஏசு ஆண்டவர் கடுமையாக சாடுகிறார் அவர் மீது நான் கோப்படுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது மூன்று முக்கியமான காரணத்தை நான் பார்க்கிறோம் இறக்கம் இருந்த இயேசு ஒரு கூட்டத்தினரை மட்டும் சாடினார் என்றார் முதலாவதாக இந்த சதுசெய்ய பதுசெய்யினர் மற்றவனை பாவிகள் என்று முத்திரை குத்தினார்களை தவிர தாங்களும் பாவிகள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயங்கினார்கள் தவறினார்கள் உதாரணமாக யோவா நட்சத்திரி எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் பதினொன்று நிறைவாத்திலே விவசாரத்தை பிடிபட்ட அந்த பெண்மணியை பரிசைகளும் சதுசைகளும் மறைமுகங்களும் ஏசுடன் கொண்டு வந்து இந்த பெண்மணி விவசாரத்தை பிடிபட்டாள் கையும் மையமாக பிடிபட்டாள் மோசையின் சட்டப்படி இவளை கல்லார் இருந்து கொல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஏசு ஆண்டவர் ஏதோ தரையில் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை தன்னுடைய அந்தரங்க பாவங்கள் எதிர்நாரோ இல்லையோ சொல்லவில்லை உங்களில் பாவம் செய்யாதவர் முதலிலே இந்த பெண் மேல் கல்லறி எட்டும் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை ஒருத்தர் கூட அந்த இடத்துல நிற்கல ஒருவேளை அங்க என்ன அவங்க பாவங்களை ஏசு ஆண்டவர் நிச்சயமா சொல்லியிருப்பார் அதனால எல்லாருமே அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாங்க கடைசியா ஏசு ஆண்டவர் அந்த பெண்மணி பார்த்து யாரும் உன்னை தீர்ப்பிடவில்லையா நானும் தீர்ப்பிடேன் இனி பாவம் செய்யாத சொல்லி அந்த விபச்சாரத்தை பிடிபட்ட அந்த பெண்மணி பெண்மணியை அனுப்பி வைக்கிறார் மத்திய லட்சதி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பன்னிரெண்டு நிறைவாத்திலே லேவி அழைக்கிறார் அழைத்து நம்ம வீட்டிலே விருந்து உண்ணுகிறார் விருந்து உண்ட போது பாவிகளோடும் ஆயக்காரரோடு இவர் விருந்து உண்ணுகிறாரே என்று இதை பார்த்த பரிசுகள் சொன்ன பொழுது கேஸ் ஆண்டவர் சொன்ன பதில் மருத்துவர் நோயிட்டவருக்கு அல்ல நோயிட்டவருக்கே பாருங்கள் அடுத்தவர்களே அவர்கள் பாவிகள் என்று சொன்னார்களே தவிர தாங்களும் பாவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நோயிட்டவர்கள் 
ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய உதவி தேவை என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை தான் ஈசு ஆண்டவர் அறவே வெறுக்கிறார் மற்றவர்களை அவர்கள் பாவிகள் என்று முத்திரை குத்தினாலே தவிர தாங்களும் பாவிகள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தவறினார்கள் இரண்டாவதாக இந்த கூட்டம் மனம் மாறவில்லை எனவேதான் ஆண்டவர் அவர்களை வெறுத்தார் மனம் மாறாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அவங்க எத்தனையோ போதங்களை கேட்டார்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் மனமாறவில்லை இதைத்தான் மத்திய நட்சத்திரம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பத்தி இரண்டு வாத்தின வாசிக்கிறோம் ஒருவருக்கு இரு புதல்கள் இருந்தார்கள் முதல் மனிதர்களிடம் நீ தாட்சி தோட்டத்தில் போய் வேலை செய்ய சொல்லுகிறார் முடியாது என்று சொல்லுகிறான் பிறகு மனமாறி போகிறார் அடுத்த மகனோ போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் போகவில்லை இவர்களே தந்தையின் விருப்பப்படி செயல்பட்டவர் மூத்தவரே அதுக்கப்புறம் சொல்லார் பாருங்க வரி தண்டுபவரும் விலை மகளிரும் உங்கள் முன்பாகவே இறையாட்சிக்கு உட்படுவர் எனில் யோவா நீதிநிதியை காட்ட உங்களிடம் வந்தார் நீங்களும் அவரை நம்பவில்லை மாறாக வரி தண்டு வரும் மகளிர் அவரை நம்பினார்கள் அதனால் தான் ஆண்டவர் அவர்களை வெறுத்தார் ஏனென்றால் அவர்கள் மனம் மாறல நான் பாவியா நான் நல்லவன் நான் நல்லவள் என்ற மனப்பான்மை இருந்தால் பாருங்க வேசிகள் கூட அவர்களுக்கு முன்னால் விண்ணரசில் நுழைவார்கள் எனில் அவர்கள் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பலவருடைய எண்ணம் கூட இப்படிதான் இருக்கிறது நான் நல்லவன் நான் நல்லவள் என்ன நல்லவங்க யாருமே கிடையாது நான் ஒவ்வொரு நாள் திருப்பில் பங்கேற்கிறேன் நிறைவருக்கு உதவி செய்கிறேன் தானா தர்மங்கள் செய்கிறேன் நானும் உத்தம நானும் உத்தமி இப்படி நாம நினைச்சோம்னா நாமும் இந்த பரிசுகளை போல தான் இருக்கிறோம் அன்புக்குள்ளே இரண்டாவதாக ஏ சாண்டவ சொல்லுகிறார் அந்த கூட்டத்தினர் மனம் மாறவில்லை நாம மனம் மாறல நாம் யார போல இருக்கிறோம் இந்த பரிசைய சதுசெய்களை போல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மூன்றாவதாக பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இருக்கிற நம்ம யாராவது ஒருத்தங்க சொல்ல முடியுமா என்னோட பாவமே இல்ல நான் உத்தம நான் உத்தமி நிச்சயமா சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க தயவு செய்து ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்து உள்ள அந்த இறைவார்த்தை எடுத்து படித்து பாருங்க இறைவார்த்தை எட்டு பாவம் நம்மிடம் இல்லை என்போம் ஆனால் நாம் நம்மையே ஏமாற்றிக் கொள்வோம் உண்மையை நம்மிடம் இருக்காது மாறாக நாம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றார் ஏனென்றால் கடவுள் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்மை தூய்மைப்படுத்துவார் ஏனெனில் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் நேர்மை உள்ளவர் பத்தாவது இறைவார்த்தை வாசிக்கிறோம் நாம் நம்மிடம் பாவம் இல்லை என்போம் ஆனால் அவரை புயராக்குவோம் அவருடைய வார்த்தை நம்மிடம் இல்லை ஆக நம்ம யார வேணாலும் ஏமாத்தலாம் நிச்சயமா கடவுள் நம்ம ஏமாத்தவே முடியாது அன்புக்குள்ளே ஏ சாண்டவர் இந்த நச்சதி வாசத்து மூலமாக அந்த பரிசைய சதுசெய்யருடைய அந்த வெளிவிடத்தனத்தை படம் பிடித்து காட்டுகிறார் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் பல வேலையில பல சூழ்நிலையில நாமும் இந்த வெளிவிடக்காரர்களை போலதான் இந்த பரிசைகள் போல்தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது அந்த நாள்ல நம்ம இருக்கிற அந்த பரிசைய தனத்தை நம்ம இருக்கிற அந்த வெளிவிடத்தனத்தை அறவை அகற்றி உண்மை உள்ள நேர்மை உள்ள ஆண்டவருக்கு பிரமாணிக்கும் உள்ள ஒரு பிள்ளையாக ஆண்டருடைய வழியில இறை பிரசனத்தில் வாழக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியை கேட்டு இந்த நாளில் தொடர்ந்து பக்தியோடு ஜிவிக்கலாமா வெளிவேட கார மனைவி வரைஞ்சரே பரிசேரே ஐயோ உங்களுக்கு கேடு இந்த நாளில் நம்மள் உரையும் உள்ளானே நினைத்து உண்மையாக வாழ முயற்சிப்போம் நம் வாழ் நம்முடைய வாழ்க்கை சொல்லே இன்று நீதிமன்றங்களிலும் விவிலியத்தை வைத்து வேதுநூலை வைத்து மற்றும் கோவிலை வைத்து ஆணையிடுதல் வழக்கமாக இருக்கிறது உலகில் உள்ள எதன் மீதாவது ஆணையிட்டால் நாம் கடவுளை தான் சாட்சியாக்குகின்றோம் உண்மையின்றி பொய்யுரைக்கும் பொழுது நம்மை படைத்தவரை கேலி பொருட்கள் ஆக்குகிறோம் காணிக்கை பொருட்கள் கோவில் உள்ள வழிபாட்டு பொருட்களில் மட்டும் புனிதம் குவிக்கப்படவில்லை கடவுளால் படைக்கப்பட்ட மனிதரும் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதுமே புனிதமானவை அதை இதனால் நாம் புரிந்து கொள்வோம் நம்முள் உறைந்திருக்கும் உள்ளானை முழுமையாக உணர்ந்தால் நாம் ஒருபோதுமே புயரைக்க மாட்டோம் இதன் நாளில் ஆண்டு வளைக்கிறார் நீ பொய் ஆணையிடாத என் பேர நீ தேவையில்லாம உபசரிக்காத உன்னுடைய சுயநலத்துக்காக என் பேரை உபசரிக்காத அந்த வெளிவிட காரணை போல மனிதன் அறிஞரை போல நீ வாழாத உண்மையா வாழு நேர்மையா வாழு உனக்குள் நான் இருக்கிறேன் நீ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சத்திய வார்த்தை சொல்றப்ப நான் அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் இது நாளில் நம்முடைய நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்த அத்தனை பேரையும் இது நாளில் ஒப்பு கொடுத்த அவளுக்காக நாம் ஜிபிக்க இருக்கிறோம் ஜிபிக்கலாமா and
ஆதரல் அனைத்தும் உமக்கே நாம் உமக்கே இந்திய நாட்டினது அனைத்தும் நம் நாட்டிற்கு நம் நாட்டிற்கு பண்டவ நல்லவர் நேர்மையுள்ளவர் ஆகையால் அவர் பாவிகளுக்கு நல்வழியை கற்பிக்கிறார் எளியோரை நேரிய வழியில் நடத்துகிறார் எளியோருக்கு தம் வழியை கற்பிக்கிறார் நாம் இந்த நாளில் அந்த பரிசுகளை பொருள்ளாம நேரிய வழியில நடக்க ஆண்டவர் நம்ம வழிநடத்த ஜிபிக்க இருக்கிறோம் இந்திய நாட்டினருக்கு நாம் ஜிபிக்கிற அந்த இறை வேண்டலால் நலம்பட வளம்பர வாழ அவருடைய கனவுலாம் நிறைவேற அவங்க நினைக்கிற காரியங்கள்லாம் நல்லவர் நடக்க சிறப்பாக நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவருமே முழு மனித விடுதலை பெற இந்த நாளில் ஆண்டோடைய பிரசனத்தை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா நலம் பாட வளம் சீர வாழ்ந்திடுவே நலம் பாட வளம் பாட வாழ்ந்திடுவே கனவுகள் ஒரு செய்திடுவே கனவுக நினை போல எல்லாம் இறைவனின் இறக்கத்தையே தினம் அடைந்திட வேண்டி ஜபிக்கின்றோம் தினம் அடைந்திட வேண்டி ஜபிக்கின்றோம் அம்மாண்டவரே எல்லாம் இறைவனின் இறக்கத்தை தினம் அடைந்திட வேண்டி ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இது வேண்டல் இதுவும் அப்படி பார்த்து வைக்கிறோம் பாருங்காண்டவரே பாருங்காண்டவரே இதான் இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களுடைய நாட்டின் விடுதலைக்காக ஜபித்திருக்கிறோம் நாட்டு தலைவர்கள் சமூக தலைவர்கள் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக ஒரு உழைக்கிற இராணுவ வீரர்கள் எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்கள் கடற்படையினர் விமானப்படையினர் ஒவ்வொருவருடைய முழு மனித விடுதலைக்காக ஜீவித்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆசிரியை காண்டவரே ஆசிரியை காண்டவரே இன்னைக்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் இது என்னுடைய தாய் திரு நாடு இந்த நாட்டினுடைய விடுதலையில எனக்கும் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு கடமை உண்டு என்பதை உணர்ந்து அண்டவரே குரிய மனப்பன்மையை களைந்து அண்டவரே இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக முன்னேற்றத்துக்காக உழைக்கக்கூடிய அந்த அருளை மாசுவரி தாங்க ஆண்டவரே இந்த நாட்டு வளர்ச்சிக்காக உழைக்கிற எல்லாரையும் மாசுவரிங்க ஆண்டவரே ஆசிரியால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே எல்லாமல் இறக்கவில் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே